วัสดีครับทำปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่155คลิปนี้ขอนำเสนอรวมน็อกของยอดแสนไกลแฟเทคยอดมวยคอมพิวเตอร์อันนี้จริงผมจะทำคลิปเดียวรวม20น็อกเอาท์กว่าจะรวบรวมข้อมูลก็ยากพอสมควรทั้งคนหาคลิปมาแยกแยะก่อนและหลังชกกับใครปีไหนนกยกที่เท่าไหร่แล้วมาตัดต่อเอาเฉพาะเริ่มตั้งแต่ยอดแสนไกลอายุ21ปีถึง34ปีภายในตอนหนึ่งและตอนสองตอนละ10นกอย่าลืมติดตามตอนที่สองด้วยนะครับการให้เสียงตามต้นฉบับของแต่ละคลิปเพื่อบ่อยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฟอยไปจมไปพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลา37 Kämpfe 34 Siege und auch erst Weltmeister allerdings nach IKBO Version um diesen Titel wird heute hier allerdings nicht gekämpft gibt äh, einen Kampf auf fünf Runden und jede Runde a drei Minuten und wollen mal hoffen, dass Mark Vogel gegen den Weltmeister mithalten kann. Es gibt nicht wenige, die glauben, er hat eine echte Chance gegen diesen Weltklassekämpfer aus Thailand. Runde eins. Ja, erste Aktion von Jotzen Kleifertex. Ähnlich wie im klassischen Boxen ist es so, dass meist der Herausforderer ein bisschen mehr zeigen muss als der Weltmeister, so dass Mark Vogel wahrscheinlich gleich relativ stürmisch beginnen wird mit ersten Tritttechniken. Bislang kontert er noch jede Aktion des Thailänders. Aufpassen. Blitzschnelle Aktionen von Jatzen Klei Fertex. Dafür ist er bekannt. Er hat sich den Titel Ende letzten Jahres geholt. Den Weltmeistertitel. Dann Sieg über den Australier John Wayne Parr. Und jetzt möchte Mark Vogel diesen WBC-Titel nach Deutschland holen. Vogel hervorragend eingestellt von seinem Trainer Klaus Waschkewitz. Kicks. Oh, da ist er weggerutscht. Und dann von Kicks versucht Mark Vogel. Oh, das ist eine kleine Ringeinlage. Aber sofort geht es weiter, immer wieder mit Front und Low Kicks versucht Mark Vogel mit den Thailänder erst einmal vom Hals zu halten und vielleicht auch schon zu beeindrucken. Und auch solche Techniken, wie eben gesehen, sind erlaubt, auch Schläge mit dem Handrücken. Bislang kann er jede Aktion kontern, hält sehr, sehr gut mit. Ebenfalls ein Klasse Kämpfer geworden in den letzten Jahren. In der WBC Weltrangliste sind lediglich vier Kämpfer vor ihm platziert und das sind allesamt Kämpfer aus Thailand. Fertex versucht jetzt langsam den Kampf zu dominieren. Oh, da ist die Schläge. Mark Vogel muss da wieder raus. Erste Probleme für ihn. Und da geht er zu Boden. Das hat Wirkung gezeigt. Mark Vogel wird angezählt. Kann vielleicht der Gong noch retten. Mark, komm hoch. Wurde nur bis 8 angezählt. Jotzen Klei Fertex freut sich zwar, aber ich glaube, das ist noch zu früh. Der Gong hat ihn gerettet. Es wurde nur bis 8 angezählt. Und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Ja, aber da scheint es Probleme in der Ecke von Mark Vogel zu geben. Ringrichter Dirk Schwarz ist da. Und wenn ich es richtig sehe, hat er jetzt den Ringarzt konsultiert. Und da sehen wir einen Cut, einen Riss. Oh ja, das linke Augenlid von Mark Vogel. Das wäre ein bitteres Ende. Dirk Schwarz und auch der Kampf des Abends sind in der Ecke. 
Oh, das klingt so, als ob es nicht weitergehen kann, als ob keine Freigabe vom Arzt kommt. Tatsächlich Abbruch von Dirk Schwarz. Der Kampf ist zu Ende. Das ist ganz, ganz bitter für Marc Vogel. Er hatte sich so viel vorgenommen für diesen Kampf gegen den Weltmeister aus Thailand. Und das war wohl die Aktion, die auch ohnehin Wirkung gezeigt hatte, wie man hier sieht. Er bleibt benommen, zunächst liegen. Da konnte ihn noch der Gong retten. Aber dann geht der Kampf leider, leider nicht weiter. Jotzan Klai, Fertex, Sie haben es vielleicht gehört, bleibt Weltmeister hoch zum Beispiel an den Kampf von Vitali Klitschko damals gegen Lennox Lewis, wo es ja auch sehr gut aussah für Klitschko und der Kampf dann beendet werden musste ebenfalls. En circulaire, Lyon Sinclair, il est là à la droite euh, qui pique. Voilà, faut qu'il accélère, pareil. C'est ça, c'est ça, encore. Pareil de Guillaume qui est parti de s'entraîner euh, du côté euh, désormais de Lemé, c'est près de Melun, dans une euh, salle du team Bilos. Ça l'a aussi un peu rapproché hein, de, de chez lui, puisqu'il euh, vit dans, dans la Seine-et-Marne, à Logne, exactement. Oh, quel coup au corps, là encore, de Lyon Sinclair. Il a, été, il a été touché, la Farid Villot, par ce coup au corps. Il a mal. Ah, et il le sait, le Thaïlandais. Il essaye de le frapper dans cette même zone. Il l'a senti. Voilà, il a mal. Ah oui, et puis il n'y a pas simplement que les points, mais il y met aussi euh, toujours cette jambe gauche. C'est un véritable travail de destruction qu'il est en train d'entreprendre, le Thaïlandais. Et c'est un moment terrible pour euh, Farid Villaume. Oh. Il est encore avec la droite. Euh, oh, et là, voilà. là, 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 il le voilà. savait. Il le savait, le Tsenkla. Il a touché tout à l'heure à l'autre bout du ring, exactement à l'abdomen. Et là, eh bien, il l'a poursuivi jusque dans son oh, coin pour finalement réussir le knockdown. Il va falloir récupérer. Là, il va falloir récupérer parce que... C'est dur. Récupère-toi. Allez, encore plus d'une minute. Plus d'une minute. Et Farid à terre. Et c'est là, c'est dans ces moments-là qu'on voit justement l'énergie et les grands champions. Mais il y en a un très grand, un immense. Voilà, alors c'est terminé. C'est terminé. Oh, l'ancienne Là, Klein, là, qui est arrivé et nous euh, oh là c'était euh, dur 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 et il préfère arrêter il vaut mieux arrêter ouais protéger sa santé c'est évident Yosen Klein a été ยอดธนงโพธิรัตน์ผุนแล้วคือจริงเสียงจริงของยอดแสนไก่เกิดหนึ่งกรกฎาสองพันห้ารอยี่สิบแปดตัวจังจังหวัดของเพื่อนกับมีเด้มีคำขวัญเด้สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดุจยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำแผ่นดินทำหลวงพ่อปู่เขาเดินสกาวทำเวราวันนครเขื่อนนั้นกาบแก้วบัวบานบานบานบานผุนเลยไหมจังหวัดนองบัวลำพูเนาะเอาว่าจังไดบ้านเนี่ยยกที่สองสันตัวเด้งนาเด้งหลังเท่านั้นเง่าเสื้อขาดแต่เจ้าเออแต่น้ำข้างพูดอ่ะจังไดต้องเขาไปคิดสันตัวใช่ขวาเข้าไปกรรมการกับบอลติดเกียร์ดีเนาะบอลสูงก็อาเทมหมดว่ากรรมการเนี่ยปาดที่โต้เง่าได้เง่าดีกินเสาเท่าไรเล็กบ่ตอนน้อยๆพ่อเมย์เอายีราฟป่อนหลงซึ่งมันนี่เอาเงาะเงาะเข้าไปลาเทียอยู่แถวลาเทียดอยู่ลาเทียเฮ้ยกว่าจังไหนเนาะเป็นอย่างนั้นมาเนี่ยคือเง่าอาดลาเสาเท่าไรเล็กลมเอาเท่าไรเราพกเจ็ดแปดเก้าสิบเซ่เล่เล่กับแมนสันตัวหนุกสองพ่อแม่พี่น้องว่าไปเร็วมาเร็วเนาะโอ้ยปวดอ่ะเส้นกินเยอะเป็นยังไงดีใจกระโดดโดดเต็มกันไป
้ไฟแกจะเป็นมืดเอานั่งนั่งนังเอาสโลมอชันมาดูวัดกันไหนเขาไปส่วนตัวตามด้วยไหนก้อนเตะก้อนส่วนตัวอืมซ้ายขวาพูดอ่ะขวาตัวนี้ส่วนตัวบานเนี่ยม้วนเอาเหาะข้ามุมครับพ่อแม่พี่น้องOn the fights. All right, we'll again, get back to that. Dmitry Simakov again circling away from the left-handed powerhouse Yodsai Kai. Nice little inside thigh kick, although the tie did sort of slide slide oh. his uh, front leg back. And again, just the typically composed Thai style, stalking his man. He is an assassin, a left-handed walking assassin. Yodsai Kai, one of the greatest Oof. fighters of our time, and just the power. He possesses power that you'd normally find up at light heavyweight. Remembering this is a man who is just 70 kilos at the moment, and to be perfectly honest, he's come up from lighter than that, being a former welterweight fighter. Oh. Lovely little right-handed dig to the body. Simakov making a mistake. Oh, there's the elbow. There's the elbow. Simakov is in big trouble. He's in a world of hurt. God, Fairchax is letting it fly now. He this spills is, blood. This is brave from Simakov. His hand is very badly hurt. And he's about to catch him. And he hits him! Square well, the jaw! He was about to catch a knee for his problems, but the Russian fighter really showing some heart. That left hook, which did some damage in the first fight. And again, the left hand, the, the right arm is just getting pounded by that middle kick from Yotsan Klai again and again and again. Sooner or later, he is going to go. Oh, man, those kicks are just devastating. I can feel them from here, Lightning Mike. And he's still showing his right hand. He threw a right hand there, but it must be in tremendous pain. Yotsan Klai, oh, now he's seen the, the low kick, which he worked with Shannon Foreman, the first one he's thrown in this fight. Simakov working well with the low kick downstairs, but uh, he is being battered from pillar to post so far in this round. Dmitry Simakov is on the outskirts of the ring now, running about. But I'll tell you what, he's got a... He, that elbow is just taking a beating. You're right, Light, Lightning Mike. I don't see this going too much farther. Well, Simakov, just when you think it's over, oh. he comes back. He must be in tremendous pain. Coming back, and he's still firing the right hand. If you probably can't even feel his right hand. I think his forearm's probably the one that's gone. It's just oh, taking man. kick after kick after kick. Got some Clyde going. Oh, 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 do it! Oh, do it! Oh, oh, oh. Simakov out of here on his face. Got some Clyde, the first KO middleweight inaugural champion here in Auckland. And Dmitry Simakov is in big, big problems down there on the canvas. Well, short little right hook on the inside, but to be honest, the damage was done earlier. He was just He's okay. getting an absolute hiding. His left, right arm was crushed. Fan fantastic again, camaraderie. And again and again. Here we see it. Nice little right hand to set it Dang. up. And there it is. Leaping right hook. Simikov face down on the canvas. And it always was going to end this way. And the hero Yod Fairtex proves his class. Barely got out of second gear tonight. Cosmo Alexander, at this point, is not in the running. A one-sided so affair. Just so I can be Captain Obvious, because I want that title here tonight. Yes. That round for Yodson Clay. <laughs> <laughs> Put you on the spot, Hammer. I'll almost give that a 10 8. You know, there was no count, yeah. but there, there might Ridiculous. as well have been. So. Let's you know, have a look at it. It went down. Just tight defense, Yotz and Clay. Just uh, brings the, uh, the, the elbow forearm across and takes the kick. Cosmo uh, showing some good evasion, and that was uh, very, very rare. Uppercut loop through the guard. Now he's starting to thread the hooks behind the hands is, uh, is Yod. 
And certainly, I'd, if it was me, I'd go and just start to try and punch Cosmo in the neck. Because, uh, cut under the eye there, Hammer. Yeah, he's got a, he's sustained a cut. And it's just through a yod, you know, pushing a half-hearted elbow through his oh, guard. Did I cut you off? Did you say punch him in the neck? Punch him in the neck. In the neck? Sure. Why? Because, Why would you do such a thing, Hammer? <laughs> because his guarding is he's very much forward. <laughs> would you punch and, another and man in the neck? It's, not, it's, it's all part of the body, <laughs> you know. You're punching whatever's there. So uh, rattle him up a bit. You're an evil man, yeah. Mark Castanini. You are evil. I've known your brother for, like... 17 years and you get more evil in your old age it's all strategy there's no evilness in it it's all strategy in the ring and uh, that would be my strategy just uh, loop the hand around uh, the guard punch him in the neck a little bit around the neck and we'll rattle him up a bit <laughs> and uh, then go downstairs upstairs downstairs and that's exactly what Yod's doing but he's been uh, rather kind about it all and probably going I'd say at 70% oh, of, uh, of his easily, of his form easily now, there's so much water in Yod's corner. We could Long go for a swim over there, Hammer, instead of the ocean later on. Yeah, they're having a the cracker taken on the beach <laughs> with that much water in that corner. Here we go, fourth round of five. A little kid's waiting pool. Now, watch, Cosmo will probably do a lot here in the first 30 seconds, and then sleepy time. He's backing himself into the ropes. He wants to be at least at least be moving, you know, lateral. Make it. Make oh, the back leg's gone. Back leg's gone. Cosmo's out of there. Over, finish. Good night. Oh, next fight. Get over. Up. He's going to try and get up. Over. He's going to try and get up. Over. And the center over. referee's called it off. Yes, it's over. And what was a half hearted attempt? I'm relieved. At, uh, at shaking up Yods and Ply. Yods and Ply. Začátek třetího kola opět přináší obrovskou moravčíkovu snahu o zvrat. Vrhá se na soupeře ze všech svých zbylých sil. Jocenklaj v klinči eliminuje Moravčíkovu snahu, pomalu přechází do útoku a přesnými ranami opět získává drtivou převahu. Slovenský fighter už se nestíhá ani krýt, před soupeřovými ranami v podstatě prchá. Rozočí Moravčíka opět počítá. A v zápětí zápas končí. To se sice Moravčíkovi nelíbí. Nesouhlasí s tím ani trenér Belák. Vzhledem k drtivě Jocenklajové převaze však toto rozhodnutí bylo nejspíš správné. Poprosím Arpára Šarkéziho, aby přišel do ringu. Stalking forward again. Solid kick from Kem there at the start. Another good body kick from him. Jotzenklai answers with one of his own. Kem with that right elbow. Now Jotzenklai putting together the punches. Kem on to him with a straight right hand and a right knee. Good body kick from Kem, uh, from Jotzenklai, but Kem just swaying back. Body kick again there from Kim. And again answered by Jodzin Klai. Very even fight at this stage. 
Nice long knee from Kim there. Yeah, Jotun Klai really getting a taste of his own medicine. That was a strike that he had so much success with in the second round. Kim just starting to work the knees in a bit more in the clinch now. Starting to work in the clinch now a bit more. Last round there was a not so much effort from both. Nice rising elbow though from Jotun Klai. Kim just looks to use that leg to tie him up. Nice solid body kick from Kim. From Jotun Klai, sorry. Followed up with an elbow. Good knee from Again, Kem Jot counters with a straight Kem. knee. Looks to sweep him, but Jotun Klai keeps his balance. Fires Tight an elbow. guard there, Kim. Jotun Klai still dangerous with those punches. Nice left Kem hand looking for the body from Jotun Klai. Jot starting to open up again now. A big booming kick there back from Kem. Another solid left hand to the body from Jotun Klai. Followed up with a knee as he drives Kem back. Another knee. Looking for that uppercut elbow. elbow. Solid knee from Kem. Solid knees from both. Big elbow Big from Kem right now. Elbow. Got a great fight on the hands here. Really is a really great show of Muay Thai here. Yeah, the crowd sounding nice there. elbow there from Kem. Yods go to war. Walking through it though. Big right hand to the body from Yod. Left hand. Kem Lips looks like he's hurt a little bit there from those elbows. Not much solid body back punches. From Kem. Big elbow oh, there from Elton Klein. Down. That looks like it could be it. I think Beautiful that's elbow. Right uppercut left elbow from Jotun Klein. What a finish. Jotun Klein dancing in the ring with his Fairtex teammates. And your winner He's had a fantastic from the blue career, corner, Jotun Klein. ในช่วงที่มีภาพสโลโมชั่นในยกแรกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณครับขอบคุณไอเดียลคอนโดครับศูนย์สามพรานจังหวัดนครปฐมบริษ
ยอมน้อยหน้าในด้านของฟ้ามงคลสอจอแดนระยองนะครับฟ้ามงคลนี่น็อกยก2ยอดแสนไกลก็น็อกยก2ครับคุณคุณเปรมนี่ขึ้นไปชูมือใหญ่ฮะลูกชายของเสียบรรจงฮะเจ้าของแฟร์แท็กนะครับดูาชาครับเนี่ยครับอาบาคัดขวาฮุกขวาแล้วก็ซ้ายตรงฮุกขวาครับซ้ายซ้ายไม่ถึงครับฮุกขวาครับแต่ว่าแหมก่อนหน้านั้นมันโดนสะสมมาเยอะแล้วครับเนี่ยครับอาบาคัดขวาครับนี่เจ็บแล้วนะครับโอ้โหยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ดีใจกับยอดแสนไกลด้วยนะครับรวมไปถึงคนไทยทางชาติครับถ้วยพระราชทานอยู่กับ
รศัพท์จองเลยครับครับจองจัดปีละสามครั้งอย่างต่ำนะมาแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้ยสอกซ้ายหุกขวาครับครับหุกขวาใจเย็นเย็นในน้องละครังหมดยกพอดีครับนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับที่บริเวณท่าเรือจุกสมเด็จฐานทัพเรือสไตฮีบครับโอ้โหบางทีภาพช้ายกที่2นี่แม่นะครับดูเดือนเลือดพ่ายจริงโดนหมัดนี่เต็มเต็มคางจริงครับแก้วแก้วรุ่งจองจองต้องยอมตอนนี้แก้วแตกแล้วต้องยอมว่าหัวใจเกินล้านจริงฮะแก้วรุ่งจองโอ้โหแต่ละหมัดหนักหนักนะครับนี่ฮะอ้าเอ้าหุยเอ้าหุยแสนไกลครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับครั้งนี้นี่ครั้งนี้ไม่หันมามองแล้วครับเลือกออกอาวุธได้ดีมากแก้วแตกเนี่ยถ้าเกิดโอ้ขนาดแก้วร้าวยังยังยังต่อไม่ติดเลยฮะแก้วแตกนี่คงทิ้งอย่างเดียวดูฮะดูเพื่อนผมครับคุณเอกคุณเอกเลี้ยงแต่ไก่ชนครับคุณเอกบางบางสะพานครับไม่เคยดูมวยฮะมาเจอศิลปะมวยไทยตาค้างเลยครับโอ้ดูครับดูดูสภาพของแก้วรุมจองครับโอ้ได้สู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าความแม่นยําแล้วก็ความหนักหน่วงนี่เป็นรองแก้วเยอะอ่าทางด้านของเป็นรองยอดแสนไกลเยอะทีเดียวครับครับเดี๋ยวดูภาพท้าๆครับชุดสุดท้ายก่อนจากนะครับเย็บโอ้แล้วก็ซ้ายตรงเข้าที่ปลายคางจริงๆเนี่ยครับหุกขวาเต็มกระดงคางครับแล้วก็ตัวเองแม่ในกระแทกมัดขวาแล้วก็ขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับครึ่งปากครึ่งจมูกโอ้โหรับไปเต็มๆครับนี่น่าสะบัดเลยครับต้องยอมรับว่าวันนี้เยอะจริงจริงโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมหน้าแย่เลยทีทีเดียวนะฮะโอ้โหหวานเสียวครับครับ and the winner by way of knockout in the second round is Thailand ยอดแสนไกลเฟนแท็กขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย